The Land Transportation and Franchising and Regulatory Board plans to scrap old jeepneys by 2020. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. This is the ultimatum set by President Rodrigo Duterte to jeepney operators. Transport Group Piston said the program will display several jeepney operators and drivers. Mahirap tayo. Okay. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. It's the majority of the Filipino people. Wag ninyong ipasubo ang tao. Piston said the president's speech against the industry and the poor are distasteful. They warn, if the president is serious with his plan to destroy old jeepneys, they will hold another transport strike. Tarating na ang pagbabago. Yan ang binitaw na pangako ng ating nakaupong pinuno. Ngunit, ano nga bang pagbabago ang kanyang nais matamo? Ang mga may hirap ay patuloy na naghihirap. Kahit kailan ay hindi nila nalalasap ang inihahatid na sarap ng buhay na kanilang hinahanap. Ang mga mayayaman ay patuloy na yumayaman. Sila ay nabubuhay sa ginto at karangyaan habang di nila namamalayan ang paghihirap ng kanilang mga kababayan. Pilipinas, ano na ba ang ating kahantungan? Ako po si Edgardo Pareño, di pre-operator sa loob ng pitong taon. Kuya, noong hindi pa po ay pinapatupad ang jeepney face-out, ilang jeepneys po ang inyong ino-operate? Uh, tatlo. Kada araw, magkano po ang inyong kinikita? Magkano po ang inyong karaniwang tubo na nakukuha sa inyong negosyo? 500 ng ating Sanggi pa ba? 500. Bali, 1,500 ko. Ang tatlo. Sapat po ba ng inyong kinikita para matugunan ng inyong mga gastusin? Opo, siyempre. Tatlo yung jeep na yun. Noong napatupad po ang jeep ni Face Out, ilang jeep is na lang po ang inyong ino-operate? Ah, uh, isa na lang. Kada araw, magkano po ang inyong kinikita? Magkano po ang inyong tubo? May bandrib na lang. Wala na yung dalawa eh. Sapat pa rin po ba ang inyong mga gasto sa pang-araw-araw? Hindi na nga eh. Kinukulang na nga eh. Nakapos na. Ano pong mga pagbabago ang inyong naranasan nung pinatupad ang jeepney face out? Siyempre marami. Marami pagbabago. Unang-una, nahihirapan kami. Operator, pati mga driver. Nahihirapan. Nakita ko pati mga pasahero nahihirapan din eh. Lahat halos tayo epektado. Nahihirapan lahat ng tao sa ginawa na nyo. Kung sakali pong may papatupad ang jeepney modernization, ano pong mga pagbabago ang inyong inaasahan sa inyong negosyo? Pagbabago? Eh, lahat naman ang bagay nagbabago, pero yung sinasabi nilang gaganda, palagay ko wala namang mangyayari hindi totoo yun. Lalo lang pinahihirapan ng mga operator. Lalo lang pinahihirapan ng mga driver. Mawawala ng trabaho ang mga driver. Ang operator, hindi naman kakayanin namin bilhin. Hindi naman kakayanin bilhin ng operator yung mga pinatutupad nilang bagong sasakyan, napakamahal. Samantalang yung mga ordinaryong jeep mula pa nung araw yan, mura lang naman yan eh. E samantalang yung inaalok nilang bagong klase ng jeep, magkano? Milyon. Mayaman lang ang makakabili ng mga milyonaryo lang. Pero kung ordinaryong tao, hindi kayang bilhin yun. Di ba malaking kalokohan yun? At saka hindi naman nakakabawas. Kung tayo patutupad din ng jeep in day south, mababawasan ba ang ano? Ang traffic, hindi. Kabuhan nyo, napalaking kabubuhan nyo eh. Kau konti lang ano nang bumagyaing jeep eh. Pinakamarami yung private eh. Hulag ba ang mga tao para hindi makita yun? Di ba? Hindi naman siguro ganun katanga ang mga tao eh. Mas maraming private, alos araw-araw bumibili ang tao ng kotse. Pero walang, walang driver na araw-araw bumibili ng jeep. Walang operator na ganun bumibili ng jeep. Dahil nung unang panahon pa yan, 1940 pa yan mga jeep niya. Karaniwan, meron pang ganun. Paano mong sisipihin na makakabawas ang traffic yan? Ibig sabihin, pinapaburan lang ng gobyerno yung mayayaman. Pero yung mahihirap, wala silang pakialam. Hindi ba? Yun ang totoo eh. Wala silang pakialam sa mahihirap. Kung mamatay kayo sa gutom, maalis ang unang trabaho yung mga driver. Pati mga operator. Sa kuko ng pangpapaaral ng mga anak nila yan. Hindi ba? Mayayaman lang ang pinapaburan nila mga negosyante. Negosyo lang naman yan eh. Gagawa sila ng mga sasakyan eh. 
para bilhin nila sa mahal ang mahal halaga. Di ba? Ano po ang mensahe na nais nice niyong iparating sa gobyerno? Sa gobyerno? Eh lahat naman ang hinahin ng mga transport group, lahat naman eh, ganun ang sinasabi. Ayaw naman nila kami, hindi naman, pakikinggan man nila kami, hindi. Kasi nga, maliliit lang kami. Ang pinakikinggan nila, mayaman. Yun naman ang totoo eh. Pwede sabihin nun eh, tuta sila ng mga mayayaman eh. Yun ang susundin nila. Pero pag maliit ka, pakikinggan ka pa ng gobyerno. Minumura nga ni Duterte yung mga mayayarap eh. Di ba? Nadinig ko sa inyo, si mayayarap eh, wala akong takailan kung mamatay kayo sa gutom. Nadinig ko sa inyo siya eh. Pinab kawawa ang mga tao, ang dami ngayon, ang dami ngayon pina binabago, lahat babaguhin. Hindi mo na, hindi nila dapat baguhin yung manakagisna na natin yan eh, yung jeep na yan eh. Nakagisna na natin, ako bata pa ako, nagising na ako, 1950s ako pinanganak, meron na yan eh, patatanggal mo yan. Eh matandang ano na yan, yung araw pa yan eh. Kahit yung presidente natin, hindi pa pinapanganak, may jeep na eh. Tapos patatanggal mo yan, pababago mo yung... Dating nakagista ng mga tao, papalitan mo ng bago na hindi mo maintindihan kung kung matutong mauunlad yun o ano mangyayara dyan, kakagatin ba ng tao yan? Mahirap lang sa tao yung gagawin nila yun. Ako pala si Edward Sarmiento, uh, 32 years old na ako nagmamaneho sa jeep. No, hindi pa po napapatupad ang jeep ni Face Out. Tuwing kailan po kayo bumibiyahin? Uh, halos araw-araw ko bibiyahin. Pahingala ko ng coding at yung linggo. Pinakala akong biyahe. Sa isang araw, magkano po yung kinikita niyo? Sa mga hindi pare-parehas, mayroong pagmalakas sa mga 700, pangkaraniwan, gano'n. Sapat na po ba yun sa pang-araw-araw na gusto? Okay lang, kasi ano puti lang kami anak ko. Ano po yung pinagkakagastasan niya sa loob ng isang kapatid? Mga pag pamilya pagkain, wala na doon lang. Noong napatupad na po yung jeepney face out, tuwing kailan na lang po kayo bumabiyahin? May nagbago po ba? Biyahin. Okay lang din kasi pag wala naman ng kuwan, wala nang uhuli, dire-diretso rin ang biyahe na. Pag kami nang uhuli, medyo totoo to eh. Uwapahinga kami, gano'n. Kasi basta nakita ka, wala mong sama huli ka. Paparahin lang din po dahil ka sa ganitong itura. Kapag po may nang uhuli, magkano po yung kinikita niyo sa isa po? Hmm, isa, mga 300 lang, 400. Kasi hindi makabiyahe ng maayos. Sapat pa rin mo ba yung Hindi na, hindi na nga sapat yun. Uh, bukod sa oras, tsaka araw ng pagbabiyahe, tsaka sa kita po, ano pa po yung pagbabago na naranasan na simula po ng Chicago? Malaki, mala, maraming, maraming naranasan. Minsan nalakas yung kinikita, pag kami andyan na nga yung panguhuli, hindi mo kabiyahe. Um, kung sakali po mapapatupad, mapapatupad na ang mandatory chip ni modernization, Um, sasang ayon po ba kayo doon? Tsaka ba? Yung, yung operator ko, sang ayon naman eh. Kaya lang, wala silang mga malinaw na programa tungkol sa organization. Hindi mo alam ka pupunta. Hindi mo alam kung sino kakausapin mo. Walang direktang malinaw kung sino kakausapin mo tao kung saan ka pupuntang ahensya.